greet you in the matchless and wonderful name of Jesus Christ our Lord. Nistulo Alpudagarumaya Namada Vaita Pragartava Yeshakrasuinde Walianamatil Ningal Kevakum Snehavanana. I heard the story of a couple who went as missionaries to Israel from the land of Great Britain. Uh, Great Britain Illunum Israel and the Raja Taka, missionary Maya Ipoya, or a missionary Kuduma Takurcha Yankatunda. They prayed much and felt God was calling them to go live in Jerusalem and serve Jesus. They were thinking in the work of Victamaya under Desham, Levichada Yavaka Manasilai, our Israel, Yerushalem, Lekichana, our Partha, Kartavi, the Vela Jayvan, under Deshaman, our Kalibichada. They went to Jerusalem, they found a house, they rented that house and began to live in Jerusalem and minister to the people in Jerusalem. After a few days, they saw a dove come and begin to uh, rest in the eaves of the roof of their house. They were very excited and they saw this as a confirmation that God has brought them to minister in Israel. They also began to notice that whenever they slammed the door hard or when they began to argue with one another, the dove would fly away. They were After a few weeks, the wife asked the husband, how do you feel about the dove? And the husband replied, I see that as a confirmation, a sign that God has sent us to Israel. Then the husband asked the wife, have you noticed that when we slam the door shut or when we shout at each other or argue, the dove flies away. The wife answered, yes, I have noticed that. And the husband replied, I'm afraid one of these days the dove will fly away and never come back. Then the husband said, either the dove has to adjust to us or we need to adjust to the dove. They both knew the dove would not adjust to them. They decided they will adjust to the dove. This decision changed their lives and bless their ministry in Israel abundantly. There are 315 different types of doves and pigeons in the world. There are doves and pigeons and there is a big difference. The doves are small, they are soft looking, they are white, they are gentle and they are loving. 
ദൗസന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതായ ആ പ്രാ പ്രാവുകൾ വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതും വലിപ്പം കുറഞ്ഞതും വളരെ അത് ശാന്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഉള്ളതുമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാവുകൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഉള്ളതായ ദീർഘവർഷങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തിയഞ്ച് വരെ അതെ മൈലുകൾ വേഗത്തിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്ററുകൾ പറക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ പ്രാവുകൾക്കുണ്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഡവ്സ് വെ യൂസ്ഡ് ആസ് പോസ്റ്റ് മാൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ്മാന്റെ ചുമതല പ്രാവുകളാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ജോലിയും പ്രാവുകൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഒരു ചെറിയ വെള്ള പ്രാവും ചാര കളറിലുള്ള വലിയ പ്രാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ നിറമുള്ള പ്രാവുകൾ പലപ്പോഴും വളരെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ കളറുള്ള പ്രാവുകൾ ഒന്നിലധികം അത് ഒന്നിലധികവുമായിട്ട് ഇണച്ചേരുന്ന പ്രാവുകളാണ് for the entire life of of their span ennal cheriya vella pravugal agatte avarude jeevagaalathu muluvanum otta oru inayumayittu mathrame cheyirukeyullu they are faithful to that dove all the days of their life avarude jeevagaala muluvanum aa inayumayittu thiganya viswasthathil jeevikkunavayana vella pravugal in all the four gospels the holy spirit is compared to a dove ശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ വെള്ള പ്രാവിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവ് പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവന്റെ മേൽ വസിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും ഈ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നവരിൽ ആരുടെ മേലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം avanayirikum masiha he would not only see the dove come down but the dove will remain aa prava avante mel irangi varuga mathramalla aa prava avanil vasikkuvan adeyai thirunnathum nee sradhikkanam john says the word uses the word remain two times in these two verses ee rendu vakyangalilayitte irangi vanna prava yesuvil vasikkunu ennulla prayogam rendu pravasham upayogichirikkunu we all have experienced the power of the holy spirit in our lives nammal ellavare parishuddhaalmavade sannidhyam nammada jeevathil anubhavichittullavaraanu when the holy spirit comes upon our lives there is a tremendous peace there is an abundant joy and there is a sense of the holiness of god that grips our lives parishuddhaalmavu nammade ullilekku irangi varuna samayathe nammalil valiya samadhanavum paranjirikkuvan kariyatha adhe sama santoshavum oppam vishuddhi നിരന്തരമായി <laughs> പോലെ പലപ്പോഴും ഈ പ്രാവ് നമ്മിൽ വസിക്കാറില്ല ജീസസ് ദ ഡവ് റിമൈൻ ഓൺ ജീസസ് യേശുവിന്റെ മേൽ ഈ ആത്മാവ് പ്രാവ് നിരന്തരമായി സ്ഥിരമായി വസിച്ചിരുന്നു വൈ 
is it the dove remained on Jesus? Yes, so in the mail, in the one that I had power, you get a dinner that I was each other because Jesus never grieved the Spirit of God. Karna Mori Kelo Parishutal Mavere, yes, so the Kipinja Dilla. When the dove came, the dove felt at home on Jesus. Are a Parishutal Mavana Prava, yes, so will one the Paul, some the Vintil Irituna, and a poem on her, Parishutal Mavana. When the dove came and remained on Jesus, the dove said, I feel at home, I like. to be on jesus yesu vinda meli parishuthal maavana prava irangi vanna pol parishuthal maav paranju ende sondam veetil naan ettu irikkunu naan ivada vasikkum the bible says the holy spirit is a person parishuthal maav devathinte vachanam parayunu parishuthal maavina or aalathum undu he is a co equal with the father and the son adhe pidavaya devathodum putranaya christuvinodum തുല്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹി ഇസ് എൻ ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് അവൻ നിത്യനായ ദൈവമാണ് as a person the holy spirit has feelings ഒരു ആളത്വമുള്ള വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ വികാരങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുണ്ട് so when the holy spirit is grieved the holy spirit leaves അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖം ഉളവാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു that is why paul said in ephesians chapter 4 verse 30 do not grieve the holy spirit because you will hurt him uh, but the good news is you are sealed unto the day of redemption adu kondana verse elagaram 4 inde 13 il adhe paulus a eduthirikkunu parishuddha almavine dukkipikkeruda avan aarallo ningal veendudappa naalinai mudra ittirikkunnathu you do not grieve the holy spirit parishuddha almavine dukkipikkeruda it is that holy spirit that has sealed you unto the day of redemption nammada veendudappa naalinai parishuddha almavine aanallo mudra idappettirikkunnathu the good news is that we will never lose the holy spirit adhe namu kulla sadvartha ennu parayunnathu namukku orikkalum nashtapadunna alla parishuddha almava but the bad news is when we hurt him and he is grieved the anointing diminishes in our lives ennal oru doshamaya vaartha undu na parishuddha almavine dukkipikkumbol parishuddha almavu namme vittu poguvarade aayithiru holy spirit will never adjust to me i need to adjust to the holy spirit orikkalum parishuddha almavu ende nilavarathilekku thaanu varigilla naan parishuddha almavine nilavarathilekku uyarendathu avashyamana that is why paul says get rid of all bitterness which is the uh, all the resentment and anger in your life adu kondana mr paulus parayunnathu ella vidathilulla kaippam deshavam kutaravam ella nammude hrudayangalil ninnu dure kalayendathana it can happen suddenly adu pettanu oru vachay sambhavikka when you slam the door the dove flies away kada gaanya adikkunna samayatha adakkunna samayatha paravu parannu pogunu when you argue when you shout the dove flies away adhe ninga param parasparam vaakvadathil erpadumbol na muchathil shabdam undakumbol pravagam parannu pogunu when you slander somebody the dove flies away mattullavare nam appam aayikkumbol prava parannu pogunu the holy spirit is a person and he has feelings adhe parishuddhaalma avaru vyakti ennulla nilayil ullaaya vikaarangalum thonnalugalum undu we also find out the holy spirit is the one who authored the bible അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം അറിയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തിരുവചനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇത് എഴുതിയത് വെൻ യു റീഡ് ദ ബൈബിൾ യു ഡോ ഗെറ്റ് എനി ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് യു ഹവ് ഗ്രീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ളതായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും വെളിപ്പാടുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകാരനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യൂസ് പീപ്പിൾ ടു ഗിവ് അസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകേണ്ടതിന് വ്യക്തികളെ സുതാൽമ ഉപയോഗിച്ചു ഹി ഇൻസ്പയർഡ് മെൻ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരെ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിസീവ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് യു നീഡ് ടു ബി ഇൻ ഗുഡ് ടേംസ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിലെ ആഴമേറിയ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കണം ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രീസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കിങ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫറ്റ്സ് വെർ അനോയിന്റഡ് പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ അതേ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അഭിഷിക്തരായിരുന്നതായി കാണുന്നു ദ പ്രീസ് വെർ anointed so they can lead the people of people in worship and also enlarge their capacity to worship god purohitanmar abhishekam cheyapettirunnathu janathe adhe aaradhanayilekku nayikkunnathinum aaradhanayude vyaptiyum aalavam vardhippikkunnathinum vediyana the prophets were anointed so they could teach the word of god and extend the witness about god pravajakanmare abhishekam cheyidirunnathu deivathinte naamathine saatchyam vahikkunnathinum deivavadanam parakkuvaradeyakkendathinumana the kings were anointed so they could rule the people 
people of God and engage in warfare to expel the demonic forces or the enemies of God. Child of God, when you engage in a spiritual warfare, you are engaged in expelling the enemies of God. The purpose of anointing to, is to expand the work of God. The purpose of the anointing is to enlarge the capacity of worship. We find in the Old Testament there were people known as the Nazarites who were set apart for a specific purpose. The Nazarites took a vow that they will not touch anything that would intoxicate them. They would not cut their hair. There was no razor upon their head. They would not touch anything that was offensive or anything that was dead or anything that would contaminate them. They were careful with their appetite. They were careful with their appearance. They were careful with their association. They avoided that which was evil. The reason is they gave up this so they could go up higher into their spiritual realm. Child of God, God asks you to give up something so that you can go up to Him. That is the law of sacrifice. You obey to be blessed. Obedience results in the blessing of God. We submit so that He can promote us. We disciple and we become disciples so that He can elevate us to be His apostles. God wants us to give up so we can go up higher and be closer to him and become anointed Samuel was dedicated to the Lord he was a Nazarite. He was dedicated by his mother. As a young child, he was sent to serve the Lord in the temple. The word of God was rare in those days. There was no revelation or visions from God. That's when the word of the Lord came to Samuel. He did not know how to respond to the voice of God. So, so Eli taught him to listen to the word of God. He became a mighty prophet in Israel. From Dan to Beersheba, he was known as a mighty man of God. Not a single word that he uttered fell to the ground. Because he was separated, he received the word of God. Samson was another person who took a Nazarite vow. We know how God used him to do extraordinary things. It was the spirit of the Lord that came upon Samson and that is how he was able to do extraordinary things. With Samuel it was the word of God. 
അതെ സമൂഹലോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവനിൽ വന്ന അഭിഷേകത്താൽ വചനം ജനത്തിന് ലഭിച്ചു with samson it was a spirit of god അതെ സമൂഹലിന്റെ മേൽ സാം സിംസോന്റെ മേൽ വന്ന ആത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനെ ഇരട്ടി പങ്ക് പകരപ്പെട്ടു the third person that we read is john the baptist മൂന്നാമത് കാണുന്ന നസീർ വിദസ്തനായി കാണുന്നത് യോഹന്നൻ സ്ഥാപകനാണ് john the baptist was preaching in the wilderness മരു ഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് യോഹന്നൻ സ്ഥാപകൻ people from the cities went to the wilderness to hear a man preach പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലും ഈ മണലാരണ്യത്തിലേക്ക് യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ഓടിക്കൂടി John the Baptist did not do a single miracle. Atte alpudam polum Yohannan sthapakan cheyirunnilla. There's not a single miracle recorded in the gospels that John the Baptist ever did. Yohannan sthapakan cheyidathayi or atte alpudam polum thiruvarathu regapaduthittilla. All that he did was preach the word of God. Avan cheyidatha prasangam maatramaanu vachanam prasangichu. His goal was Jesus must increase and I must decrease. Avan ipragaram thirumanichu yaro kurayanam Yesu o valarayanam enna. During his short span of ministry acharya sasrusha kaalayana Nine lakhs of people went from the urban centers to the villages to hear John the Baptist preach. Patanangalil nannathe kalatha onbadi lecha maaligalana pari phumil yoga naya prasangam kethuva amna thadi chugudiya da. So that is why he was said it was a voice in the villages. Adu man dada man pari phumil vali chubarai na man shabtha baadan do vivirichiri kena da. So you see here a person who took a Nazarite vow was an ordinary person because he was anointed by God. God used them in extraordinary way ivada namake kaanvan kazhiyunnathu ee nasirvadam eduthavar okke thanne sadharanakaril sadharanakar ayirunno ennal avarude jeevathil undayirunna verbaadum avarude mel pagarappada abhishegavumana avare vyathyasthanaakiyathu we read about ananias how he was used of the lord to bless paul പൗലോസിനെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തക്ക നിലയിൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട അനന്യാസനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു അനന്യാസ് വാസ് റിലക്റ്റന്റ് ടു ഗോ ലേ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പോൾ അതെ പൗലോസിന്റെ മേൽ പോയി കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവൻ നിയോഗം ലഭിക്കുന്നു ബട്ട് ഹി വാസ് റിലക്റ്റന്റ് ടു ഗോ ആദ്യം അപ്രകാരം ദൈവാത്മാവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അതിനെ സമ്മതം കാണിച്ചില്ല ബട്ട് ഹി ലിസൺ ടു ദി വോയ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാൽ ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ കാതോർത്തു ഹി സെഡ് ഹി ഇസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് അതെ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഹിം എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്ലാനുകളുണ്ട് പദ്ധതികളുണ്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഗോ ലേ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഹിം അതെ നീ പോയി അവന്റെ മേൽ താതെ കൈ അവന്റെ തലയിൽ കൈ വെക്കണം വെൻ അരനായസ് ലേഡ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പോൾ ഗോഡ് ഓപ്പൻഡ് ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് സ്ട്രെങ്തൻ ഇൻ ദി സ്പിരിറ്റ് അവന്റെ ആസി അന്ന ശൗലിന്റെ തലമേ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവനെ കാഴ്ച ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ പോലെ വീണ് അവൻ ശക്തനായി അരനായസ് ഓപ്പൻഡ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ഓഫ് പോൾ അവൻ ശക്തനായ അരനയാസിനാൽ ശൗലിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി നോട്ട് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ ഐസ് ബട്ട് ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ perception was opened and he received many insights and revelation from god avana bhagyamaya kaalcha mathram alla avan labichada swargiya darshanangal praabikkathakke nilayil avante aantharika kandagalum turakkapiduvan idayayi and he was strengthened in the spirit so he could go on and proclaim the gospel aathmaavil avan shakti pettu balapetta suvisheshathinte shakti ulla saachiyayi purappettu when the anointing comes upon your life namada jeevanathilekku abhishegam varumbol he enhances a listening ability namakka kelkkuvarulla shakti vardikkunu that is part of the ending of the holy spirit abhishegathinte bhagamayi namakku lebikkunna oru anugrahamaanu when god gave instruction to moses to anoint aaron and his sons ആഹരാനേയും തന്റെ മക്കളെയും പുരോഹിതന്മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ മോശക്ക ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ ഗോഡ് സെഡ് ടേക്ക് ദി ബ്ലഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ടു ദി റൈറ്റ് ഇയർ ലോബ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഇയർ ഓഫ് എറൻ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ രക്തമെടുത്ത് ആഹരാന്റെയും മക്കളുടെയും വലത്തെ കാതിന്മേൽ പുരട്ടണം why was it important for him to apply the blood on the ear lobe of the right ear of Aaron എന്തുകൊണ്ടാണ് വലത്തെ കാതിന്മേൽ ഈ രക്തം പുരട്ടുവാൻ ഇടയായതിന്റെ അർത്ഥം because as a priest he needed to be sensitive to the voice of god karana avaru purohithan ennalla nilayil eppozhum deiva shabdam tirichariyathakka nilayilulla kelvi avante chevikkundayirunnu he needed to hear what god was saying so he could deliver the message of god deiva thingal ennu parayunnathu vyaktamayi kettengile adu janathe arippan kelvi then he also needed to be sensitive to the cries and the compassion of the people and minister to the needs of the people adodappane janathinte aavaladigal avarude apekshagal avarude പ്രശ്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കത്തക്ക നിലയിൽ അവരുടെ ചവി തുറന്നെങ്കിലേ അവർക്ക് യോഗ്യമായി അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ that is why ear was very important അതുകൊണ്ടാണ് ചവി ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് on the day of pentecost pentecost നാളിൽ the believers heard the sound of a rushing mighty wind അതെ അവിടെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് വലിയ കാറ്റിന്റെ ഇടിമുഴക്ക പോലെ വലിയ കാറ്റ വീശുന്നത് കേട്ടു prophet samuel heard the voice of god Samuel the prophet and the voice of the Lord came. He said go to Bethlehem and anoint one of the sons of Jesse. Bethlehem le mele ke nai shayu da putran mal oru vene raja vai abhishega cheyvana shabdam kettu. Oh be near to the voice of God he went to Bethlehem to anoint one of the sons of Jesse. He was shabdam anusarichu onda avare shayu da bhavanathilekku poi and when he saw the oldest son was well built and muscled he thought the anointing he was the anointed person valare arogathada gathranaya muthamagane kandappol avan irikkum rajavai abhishegam cheyapadanadu endu adhyam samuel orthu but when he was about to anoint the lord spoke to him he is not the one muthamagane abhishegam cheyuvan thailokam edukkumbol samuel devu shabdam kettu ivane alla na therangeduthirikkunnathu samuel was judging by his sight and by his appearance puramayulla kaichcha vechum thande kannu kondu kanda thanusarichum aada samuel thirumanam eduthu he said don't be deceived by muscle power or by money power orikalum peshi pelam kando panathinte pelam kando aa orikalum thatti tharikkapaduva idayagirudha samuel learn to listen to the voice of god adha deiva shabdathinai samuel veendu kaadorthu and it happened several times adha pala pravishyam thodurmaanamai sambhavichu finally samuel asked jesse do you have any other son odavile sai odi yoichu nina kedengilum makkal ini avasheshikkunno yes i have one but he's taking care of the sheep adha aadugale nokkunavanai oru ivan undu oru ivan kude undu and said i will not rest until he comes are yan avan padunathu ore yan vishramikkilla as soon as david came the spirit of the lord spoke to him are david kayiru varumbo thanne devam samuelodu samsarichu he says arise and anoint him are even thanne ana yan kandirikkunathu ivane abhishegam cheyuga and samuel anointed david samuel david ne abhishegam cheyidu there were only 10 people at that anointing meeting aa abhishegam nadathiya shusrushil 10 aalukal mathrame pagadathu it was not a big convention adu oru valiya convention il vachalla there were not many ga- public gatherings vali oru janakootam undayirunnilla only 10 people when samuel anointed him david ne samuel abhishegam cheyidappol satchi vaikkuvan 10 10 per mathra his father was there pidavu undayirundho his brothers were there sagodharmar undayirundho and samuel was there samuel and david was there david undayirundho only 10 people ee 10 per nadavil vacha but that was an important meeting ennalu adu valare prathanya meri oru യോഗമായിരുന്നു that was the initial secret anointing of the holy spirit ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാരംഭമായുള്ള രഹസ്യ അഭിഷേകം അവിടെയാണ് നടന്നത് child of god before you receive a public anointing each of us need to receive a secret anointing in our life ഈ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ പരസ്യമായി അഭിഷേകത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് there is a secret anointing that all of us need നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഒരു രഹസ്യമായ അഭിഷേകം അനുഭവിച്ച അവസ്ഥയുണ്ട് we need to experience the secret anointing of the lord before we enter the public ministry are parasya shushrushikai nam rangathu varunathinu munpa aarum kaanatha ragasyathil avar ende ningalayo abhishegam cheyunna or anugrahikkapetta anubhavam undu so tonight would you cry out to god lord give me that anointing priya devathinte paidale devathode kaana abhishekkumo prarthikkumo aa abhishegam enikku tharaname the holy spirit wants to anoint us parishuddhaalmaavu namme abhishegam cheyvan aagrahikkunu he is a comforter he is a paraclete അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വാസ പ്രദനാണ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നവൻ ഹി ഇസ് എ ബ്രേസിംഗ് ഫ്രണ്ട് ഹു എംബോൾഡൻസ് ആസ് നമ്മോട് ഒപ്പം കൂടെ ഇരുന്ന് അതെ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമന്ന് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് ഹി ഇസ് വൺ ഹു ബെയർസ് എ ഹെവി ബർഡൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും ചുമക്കുന്ന സ്നേഹിതനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹി ലിഫ്റ്റ്സ് എവറി ലോഡ് ഫ്രം ആവർ ലൈഫ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ ഉയർത്തുവാൻ അവൻ മതിയായവനാണ് ഹി വിൽ ഹെൽപ് യു ക്ലൈം എവറി മൗണ്ടൻ ഓരോ കുന്നും കയറി തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും ഹി വിൽ ഹെൽപ് യു ക്രോസ് എവറി സ്ട്രീം ഇൻ എവറി റിവർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ വ
Holy Spirit will put a garment of protection around you. He's our spiritual bodyguard. His armor is the armor of light around us. He fights for us. He goes before us. He protects my back. I don't need to be afraid of what is happening behind me. Because he is my protector. He not only goes before me, he is behind me. He is over me. He is around me. He is underneath me. That is why Prophet said, when you go through the river, he will not sweep over you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you go through the fire, you will not be burned. In other words, his presence is over us. He is over my head, he's underneath my feet, he's behind me, around me, and all over me. This is the comforter that has promised to anoint us. The word for anointing is chrisma in Greek. And that word means to illuminate, to teach, to expound, to lead you into all the truth. The Holy Spirit has only one agenda. The Holy Spirit has only one agenda. Child of God, the Holy Spirit has only one agenda. He is to guide you into all the truth. That is the work of the Holy Spirit. He is the work of the Holy Spirit. There is no anointing without the word of God. Because he is the author of the word of God. When you have the anointing, you have a greater hunger for God's word. The truth of God's word is released as you are anointed. In the word it is the word of God that releases the anointing. There is no anointing with the word, without the word of God. A priest is anointed to teach people how to worship. The prophet is anointed to clearly expound the word of God and see that the witness goes forward. The as you are anointed, you go proclaiming the gospel. As you proclaim the gospel, eyes are open. Broken hearted people's lives are healed. To those who are in bondage, they are set free. And when you pray with the anointing of the Holy Spirit, you accomplish more than you imagine that you will accomplish. When America was engaged in a war with Iraq, before Iraq was able to fly any of their planes, America sent the stealth bombers and bombed and destroyed their entire Air Force fleet. 
അമേരിക്ക ഇറാഖുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അമേരിക്കക്കെതിരെ ഒരു വിമാനമെങ്കിലും പറപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളതായ സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങൾ അയച്ച് അവരുടെ മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളെയും അമേരിക്ക തകർത്തു കാലിഫോർണിയയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വളരെ അടുത്ത് അധികം അകലെയല്ലാതൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേക സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അനേകം മണിക്കൂറുകൾ ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെയും റഡാറുകൾക്ക് ഈ വിമാനത്തെ കണ്ണിൽപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറാഖിൽ പെട്ട അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ വിമാനങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോംബർ വിമാനം വരുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്കയുടെ ഈ സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ വന്ന് അവരുടെ മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളെയും തകർത്തു കാരണം ഇറാഖിന്റെ റഡാറുകൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ അതെ നിന്റെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമായി നിന്റെ ശത്രു നിരാശപ്പെടുവാനിടയാവുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ബോംബർ വിമാനം പോലെ ശത്രു അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്തു കളയുവാൻ നിന്റെ ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സാധിക്കും understand the language of god devathinte bhasha orikalum satan arju kuda your intellect cannot understand the language of god devathinte bhasha ninde buddhi karnu kuda no matter how intelligent you are you cannot understand the language that you communicate with god hallelujah yetra buddhi mara irundhalum nee aalmaavil devavumayi sambhashikkumbol endanu parayunnathu ninde buddhi karnu kuda when you pray in the holy spirit parishuddhaalmaavil nee prarthikkum when you pray in the language that god gives to you devan nerukku thannirikkunna bhashayil nee prarthikkum you use that beautiful language that god gives to you devan nerukku thannirikkunna aa manoharamaaya bhashayil nee prarthikkum you release the power of god devan shakti avada porappidugayana you destroy the works of the enemy shatruvinte thandrangal avada thagarkugayana and the enemy is surprised as to how it happened irangana sambhavichu morthu shatru andalikkugayana so you use the language that god has given to you adagonde deiva therukku thandirikkunna aathmavinte bhasha upayogikkuga the anointing flows from the head adhe thalayil nadana mugalil nadana abhishekam peyirangunnathu jesus is the head and the anointing flows from the head nammude thalagarthava yesu aanu avade nadana nammude mel abhishekam peyirangu that anointing comes on you you will take authority over any situation അതെ നമ്മുടെ മേൽ അഭിഷേകം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ മേലും ജയമെടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അടുത്ത് അവർ ഈ പെട്ടകം കൊണ്ട് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കൈകളെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 
the Holy Spirit is there to do that work in you and through you when you pray in the spirit you are taking the presence of God releasing the power of God and you see much accomplished through your prayers as the anointing falls upon you would you thank the Lord for this mighty assurance that he's with us always would you close your eyes would you surrender your life to the Lord and say Lord here am I a ready candidate to receive your anointing would you use me and further your cause help me to worship help me to work and help me to be your witness Father, fill us with your Holy Spirit. We need a fresh anointing in our lives. Help us to worship you in spirit and in truth. Help us to be your witness wherever you have placed us. Help us to expel every demonic force by the power of the Holy Spirit. Anoint us for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.